హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ దిస్ ఇస్ అనుపాల్ దిస్ ఇస్ రాజశేఖర్ ఇప్పుడు వాషింగ్టన్ డీసీలో ఉన్నాం వైట్ హౌస్ దగ్గర వైట్ హౌస్ కి దగ్గరగా ఉన్నాము బ్యాక్గ్రౌండ్ కనబడుతూ ఉంటుంది ఓకే ఈ ప్లేస్ అంతా మీకు డీసీలో ఉన్న వైట్ హౌస్ యుఎస్ టెర్మినల్ ఆపరేషన్ టవర్ ఇవన్నీ అంటే లోకల్ డౌన్ టౌన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు చూపిస్తాం ఇప్పుడు ఓకేనా లెట్స్ గో జనరల్ ఆఫ్ ద ఆర్మీస్ అని జాన్ జే ఫ్రెషింగ్ ఉంది ఇక్కడ వరల్డ్ వార్ మెమోరియల్ సంబంధించి చూడండి ఇదంతా అక్కడ టెక్స్ట్ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఇటు సైడ్కి వస్తే ఇక్కడ వరల్డ్ వార్ నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ అండ్ టూ థౌ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ అంటే అక్కడ ఆ టైంలో ఏం జరిగినది అదే ఎంతమంది పాల్గొన్నారు వాటి డీటెయిల్స్ కూడా ఉన్నది ఇది ఆర్ట్స్ ఇన్ ద గ్రేట్ వే ఆర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ టూ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ మాట అంటే కంప్లీట్ ఇక్కడ పిన్ టు పిన్ డీటెయిల్స్ అన్ని మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయమాట బిహైండ్ ద ఓకే మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి ఎవరన్నా టూరిస్ట్స్ వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా వాటిని తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ దీన్ని మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు మేము డీసీలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ డీసీ అంత ఇదంతా డౌన్ టౌన్ అనమాట ఇదంతా డౌన్ టౌన్ ఏంటంటే కంప్లీట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్ ఉంటుంది అలాగే యుఎస్లో వచ్చి వైట్ హౌస్కి దగ్గర ప్రాంతం అన్నమాట ఇదంతా ఇక్కడ ఏంటంటే వైట్ హౌస్ మీకు మీకు దాని గురించి కూడా చెప్తాను ఎప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యింది ఎలా జరిగింది మీకు అన్ని కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ చెప్తాను ఇప్పుడు మేము ట్రావెల్ అవుతున్నాం కార్ స్టార్ట్ చేసి బయలుదేరి ఇక్కడ నుంచి డౌన్ టౌన్లో ఉన్న అన్నీ మీకు చూపిస్తాం చూస్తున్నారు కదా అంటే ఇవన్నీ ఓల్డ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ బిల్డింగ్స్ అన్నమాట ఏ బిల్డింగ్ టచ్ చేసినా సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అంటే అంటే ఓల్డ్ అంటే సెంచరీస్ సంబంధించిన కన్స్ట్రక్షన్ హౌసెస్ ఉన్నాయి అంటే ఈరోజు లాంగ్ వీకెండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి చాలామంది ఇక్కడ విజిట్ కూడా వస్తున్నారు ఈ ప్లేస్ ఏంటంటే వెదర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ వెదర్ కంప్లీట్ కొద్దిగా మన ఈక్వల్ టు హైదరాబాద్లో ఉంటుంది కొద్దిగా స్నో టైంలో వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా స్నో కూడా బాగా ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ రైట్ సైడ్ లో ఒక కార్ట్ ఉంది సో ఇక్కడ లోకల్ గా తిరగడం కష్టం కాబట్టి అందరు సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉన్నారు సో దాంట్లో అందరు కూర్చొని సో వాళ్ళకి యాక్చువల్ ఏంటంటే ఒక టూ అవర్స్ కి సిక్స్టీ ఫైవ్ డాలర్ డాలర్స్ పే చేయాలి అనమాట పే చేస్తే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన మొత్తం అన్ని చూపిస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ సైడ్ నుంచి అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి అలా ట్రావెలింగ్ చేస్తూ ఏమేమి షీట్స్ అంటే ఏంటి రైట్ సైడ్ లో చెప్పేట్టు ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ అమెరికన్ స్టేట్స్ అని ఒక బిల్డింగ్ ఉంది రైట్ సైడ్ లో అక్కడ ముందర పోతే రైట్ సైడ్ లో అన్ని స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ బండ్లు అంటే చాలా విజిటర్స్ ఉంటారు కాబట్టి రైట్ సైడ్ లో కొన్ని వెహికల్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ అన్ని అమ్ముతుంటారు అన్నమాట వాళ్ళకి ఏమైనా అంటే మనకు ఏమైనా కావాలంటే బైయింగ్ 
ఇవన్నీ దొరుకుతాయి ఇవన్నీ దొరుకుతాయి బర్గర్ ఉంది సీ బర్గర్ ఉంది స్టిక్స్ ఉంది పాప్కార్న్ ఉంది డ్రెస్సెస్ కూడా ఉన్నాయి కదా ఓకే ఇది సెంట్రల్ హాల్ మాటిది ఇది దక్షిణ కనపడుతుంది సెంట్రల్ హాల్ ఇది మెమోరియల్ కాంటినెంటల్ హాల్ అంట మెమోరియల్ కాంటినెంటల్ హాల్ ఇది ఈ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న హాస్పిటల్ అంట డిసిలో ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ చూడండి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎలా ఉంది ఎవరన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఇలా ఈ మెమోరియల్ డిసి సెంట్రల్లో ఉంటుంది చూస్తున్నారు కదా ఫుల్ జామ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ట్రాఫిక్ సంబంధించి మనం మూవీ ఇప్పుడు ఇలా సిగ్నల్ ఆల్ కావాలి ఎలా వస్తుంది ఎందుకంటే ఇంకా లోకల్ ఏంటంటే మనకి పార్కింగ్ దొరుకుతుంది ఎక్కడ పార్క్ చేయాలన్నా ఒకవేళ ఇన్ కేసు మనం పేరు పార్కింగ్ చేద్దామన్నా ఇక్కడ మనకి పార్క్ చేయడానికి ప్లేస్ దొరుకుతుంది పోనీ వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళి పెడదామంటే ఇక్కడ నుంచి మినిమం ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మైల్స్ వెళ్ళాలన్నమాట అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే చాలా లాంగ్ కాబట్టి పార్కింగ్ ఎక్కడ ఉంటుందని సచిన్ అనమాట లెఫ్ట్ సైడ్లో క్యాపిటల్ వన్ బ్యాంక్ బిల్డింగ్ ఉందండి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఓకే ఇప్పుడు కే స్ట్రీట్కి వచ్చాము ఇప్పుడు కే స్ట్రీట్లో కే స్ట్రీట్ కే స్ట్రీట్ ఇందాడు జి స్ట్రీట్ దాటి వెళ్ళి కే స్ట్రీట్ వచ్చాము కే స్ట్రీట్లో ఇప్పుడు రైట్లో ఒక చిన్న పార్క్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్లో ఈ బ్యాంక్ బిల్డింగ్ ఉంది ఇప్పుడు ఎక్కడ సిగ్నల్ పడితే మాత్రం కంపల్సరీ అవుతారండి వాకర్ సంబంధించి ఆడ మళ్ళీ ఒక నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు పైన సింబల్ అప్పుడే వాకర్స్ మూవ్ అవ్వాలి ఆ వాకర్స్ వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీ వెహికల్స్ ఏదైనా కానీ కంపల్సరీ స్టాప్ చేసుకోవాలి మనం బ్యాక్ సైడ్ చేసారు చిన్న పార్క్ ఉన్నాయి అంటే ఇలా ఇక ప్రతి ప్లేస్ లోని చిన్న చిన్న పార్క్ ఉంటాయన్నమాట ఎందుకంటే వీళ్ళు గ్రీనరీ కానీ చెట్లు దానికి సంబంధించి కానీ బాగా వాళ్ళకి వాటికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎవరన్నా చెట్లు నరిగితే వారి ఇంటి దగ్గర ఉన్న చెట్లు కానీ ఎవరన్నా వాళ్ళకి వాళ్ళు నరుక్కున్న పక్కోడు ఎవరన్నా కేసు పెడితే చాలా పెద్ద కేసు మాట ఇది ఎంత కేసు అంటే అంత కేసు వాడు పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళు చెట్లు నరకాలన్నా వాళ్ళ ప్లేస్లో ఏదైనా చేసుకోవాలన్నా విత్ ప్రాంప్ట్గా పర్మిషన్ అనేది ఉండాలి బిల్డింగ్స్ చూడండి ఎంత ఇది బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా మాట ఇది బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఇక్కడ నుంచి వైట్ హౌస్ వెళ్తాం అన్నమాట నేను అనుపాలు అంటే మాకు పార్కింగ్ దొరకలేదు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే పార్కింగ్ స్లాట్ దొరికింది ఎంత కష్టం మీద కార్ పార్క్ చేసాం చేసి ఇక్కడ నుంచి వాక్ త్రూ వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇలాగా ఇలా సైకిల్ ఉంటాయి అన్నమాట దీనికి ఒక యాప్ ఉంటుంది ఈ యాప్ త్రూ ఏంటంటే వీళ్ళు దాన్ని లాగిన్ అయ్యి మనం అంటే ఇక్కడ లోకల్ తిరగాలంటే కొద్దిగా ఒక ప్లేస్ నుంచి చాలా లాంగ్ అనమాట ఈ సైకిల్స్ ఇలా ఉంటాయన్నమాట వీటికి ఏంటంటే మనం యాప్ తీసుకుని యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మన క్రెడిట్ కార్డు దానికి సిక్ చేసి మనం ఎంతసేపు దీన్ని యూజ్ చేస్తే దానికి అన్ని సెంట్స్ కట్ అవుతుంది ఇది పర్ అవర్కి దగ్గర దగ్గర వచ్చి నైంటీ ఫైవ్ సెంట్స్ దీనికి ఛార్జ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మనం కార్డ్ నుంచి దీంట్లో అమౌంట్ డిటెక్ట్ అవుతుంది ఈ బిల్డింగ్ వచ్చి సెవెంటీన్త్ సెంచరీలో కన్స్ట్రక్షన్ అయింది సేమ్ ఇలాంటి బిల్డింగ్ న్యూయార్క్లో డౌన్ టౌన్లో కూడా ఉందన్నమాట మీరు చూస్తున్నారు కదా నా బ్యాక్ సైడ్ ఉంది ఇది ట్రస్ట్ అంటారు దీన్ని ఇది వచ్చి డీసీలో మెయిన్ రోడ్లో కరెక్ట్గా స్ట్రీట్ నెంబర్ సీలో ఉంటుంది ఇది నా బ్యాక్ ఎండ్ ఉంది ఒక హన్ లింకన్ టవర్ అనమాట మనకి ఇక్కడ కార్నర్లో కనబడుతుంది అండి అది వైట్ హౌస్కి వాక్ వాక్ సెంట్రీ మనది నా ప్లేస్కి వెళ్ళి వైట్ హౌస్ ఇలా 
దాటి ముందు ఇటుంటే ఇక్కడ మనకి రెడ్ సిగ్నల్ పడుతుంది రెడ్ సిగ్నల్ పడినప్పుడే మనం వాక్ త్రూ అవుట్ సైడ్కి మనం మూవ్ అయ్యాలి వస్తారు కదా అన్ని బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాయి మొత్తం ఫ్లాగ్స్ టీషర్ట్స్ ఉంది ఇటు సైడ్ చూడండి నా పక్కన వీళ్ళంతా వాకర్స్ మాట వాకర్స్ ఎందుకంటే సిగ్నల్ పడినప్పుడు మాత్రమే వీళ్ళు వాక్ చేయాలి ఇటు ఒకవేళ సిగ్నల్ రెడ్ పడ్డది అంటే ఆబ్వియస్లీ అందరూ ఆగిపోవాలి వస్తువులు ఉన్నాయనేది ఒక్కసారి మనం చూద్దాము అండ్ క్యాప్స్ ప్లస్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఇగో ట్రంప్ ట్రంప్ ఫోటో ఉంది డొనాల్డ్ ట్రంప్ ట్రంప్ చిన్న ప్యాకెట్ చూస్తున్నారు కదా వైట్ హౌస్కి ఎలా ఉన్నది అనేది ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ క్లాక్ ఉంది చాలా బాగుంది కదా సేమ్ చాలా నీట్గా ఉంది హౌ మచ్ దిస్ వన్ టెన్ డాలర్ ఓ నైస్ టెన్ డాలర్స్ అంటే అండి ఇది చాలా బాగుంది ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే క్యాబ్స్ కానీ టీషర్ట్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అంటే మన పిల్లలతో వచ్చినప్పుడు క్యాబ్స్ మాత్రం బాగానే ఉన్నాయి అక్క రెడ్ కలర్లో ఉంది బ్లూ కలర్లో ఉంది ఓకే మా వెనకాల ఉన్న కన్స్ట్రక్షన్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ నైన్ లో కన్స్ట్రక్షన్ అయింది అనుకోలేన పేరేంటి ఆల్బర్ట్ గిల్ట్ ఆల్బర్ట్ గ్లింటన్ చూడండి ఎంత బిల్డింగ్ వచ్చేసి ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ వైట్ హౌస్ కి చాలా దగ్గరగా ఉంది ఇది ఓకే చూడండి సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ కానీ ఫ్రంట్ సైడ్ కానీ ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్ అంటున్నాడు ఒక వాటర్ బాటిల్ కాస్ట్ ఎంత వన్ డాలర్ సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఒక డాలర్ అంటే మన దగ్గర డెబ్బై ఐదు రూపాయలు డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అయితే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ బాటిల్ దొరుకుతుంది ఇక్కడ డెబ్బై ఐదు రూపాయలు పెడితే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ బాటిల్ వస్తుంది అంటే వన్ డాలర్ అంటే ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అండి అంటే ఇది రోడ్ సైడ్ ఇక్కడ అమ్ముతున్నాడు కాబట్టి ఇది వన్ డాలర్ కొన్ని ప్లేసెస్లో ఫైవ్ డాలర్స్ కొన్ని బార్లలో అయితే సెవెన్ డాలర్స్ కూడా అమ్ముతారు వాటర్ బాటిల్ ఓకే నా బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఏంటంటే వైట్ హౌస్ బిడిన హౌస్కి కొంతమంది అపాయింట్మెంట్ ఉంటుందన్నమాట వాళ్ళకి డైలీ ఇన్ని అపాయింట్మెంట్స్ అని ఉంటే ఆ అపాయింట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని మాత్రం ఎలా చేస్తారు అలా ఎలా చేసిన ముందు వెళ్ళి ఇక్కడ లైన్లో ఉంటారు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి సెక్యూరిటీ చెక్ ఉంటుంది చెక్ తర్వాత టూ స్టెప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట డ్రాపులు మొత్తం స్కానింగ్ టెస్ట్ అన్నీ అయిన తర్వాత అప్పుడు వీళ్ళని ఒక హాల్లో కాన్ఫరెన్స్లో కూర్చోబెడతారు కూర్చోబెట్టిన తర్వాత ఏ టైం అయితే వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు ఆ టైంలో బిడ్ అండ్ మీట్ అవుతారు అన్నమాట మీరు చూస్తున్నారు కదా బ్యాక్ సైడ్ వీళ్ళందరూ ఇక్కడ అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్న పర్సన్స్ అన్నమాట ఎంట్రన్స్ గేట్ దగ్గర ఉన్నాం గేట్ దగ్గర అడుగుతున్నాం అన్నమాట లోపలికి వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళకూడదా పర్మిషన్ కావాలంటే ఏం చేయాలనేది ఆయన ఏమంటే యూఎస్ సిటిజన్స్ అయితే దానికి ఒక టైం ఉంటుంది అంట ఆ టైం ప్రకారం అపాయింట్మెంట్ పెట్టుకుంటే అట్ ఆ స్లాట్లో వాళ్ళని ఎలా చేస్తారంట అలాగే కొన్ని ఇంపార్టెంట్స్ డేస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఆ డేస్ సంబంధించి యాక్టివిటీస్ సంబంధించి ఆ టైంలో పాస్ చేస్తారంట ఒకవేళ వేరే అంటే మన ఇండియన్స్ అయితే అయినప్పుడు ఎంబసీ నుంచి మన ఎంబసీ నుంచి ప్రేయర్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని సో ప్రాపర్గా పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు ఓకే నా బ్యాక్ సైడ్ చూసారా మీరు మీరు నా బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లోని కార్లు ఉన్నాయి హిడెన్ క్యాన్ బై కార్లు అంటే ఆయన బయటకు వెళ్తే ఆ కారు పెట్రోలింగ్ వస్తాయి అన్నమాట అలా అన్ని ఫుల్ సెక్యూరిటీ జోన్లో ఉంటుంది ఇక్కడ మనం కరెక్ట్గా వైట్ హౌస్ ముందు ఉన్నమాట వాక్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం మనకంటే లోపలికి వెళ్ళే పర్మిషన్ లేదు అయినా కానీ కొంచెం చాలా దగ్గరగా మనము చూసే అవకాశం అయితే ఉంది సో లెట్స్ గో సో ఎంతవరకు వైట్ హౌస్ దగ్గరగా వెళ్తామో మన పక్కన ఉంది వైట్ హౌస్ ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారా మన పక్కనే ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో వైట్ హౌస్ ఉంది ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో వైట్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ అయింది అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే అమెరికాకి సంబంధించిన ఏది గవర్నమెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏమున్నా ఇక్కడి నుంచే అన్నీ జరుగుతుంటాయి ఇది మీరు చూస్తున్నారు మనకి ఇక్కడ పబ్లిక్ క్రౌడ్ కానీ విజిటర్స్ కానీ అంటే ఇలా వచ్చిన వాళ్ళందరూ చాలామంది ఈ ప్లేస్కి వస్తుంటారు ఇక్కడ లోపల చూపిస్తే ఎలా ఉన్నది అనేది
చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చి ఇక్కడ దగ్గరగా అంటే ఎంత పాసిబుల్ నియర్ బై ఉంటే పర్మిషన్ లేని వాళ్ళంతా ఇక్కడ నుంచి ఫోటోలు కానీ వీడియోలు కానీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది వైట్ హౌస్ అనమాట ఎవరు తలుచుకున్నా అమెరికా రావాలనుకున్నా ఫస్ట్ వాషింగ్టన్ రావాలనుకుంటారు వైట్ అమెరికా అంటూ గుర్తొచ్చేదే వైట్ హౌస్ అనమాట ఆ వైట్ హౌస్ దగ్గర ఉన్నాం మనం చూడండి ఎంత బాగుందా కనిపిస్తున్నాయా మనం చూస్తున్నాం కదా ఈ ఇక్కడ దీన్ని ఇలా వెహికల్ ఎట్టంటే మన లాంగ్ లో ఉంటే డిస్టెన్స్ వెళ్ళడానికి రీచ్ చేస్తుంటారు అన్నమాట ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఇక్కడ సో ఫ్రెండ్ అడిగి తన పేరు ఏంది తను ఈ వెహికల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు ఒకసారి అడిగి తెలుసుకున్నాను హాయ్ హౌ ఆర్ యూ వాట్స్ Well, as you know, the mall, where all the monuments are, is very big, so we didn't want to walk everything, so that's why we used the scooter. You just need to download an app, in this okay. case the Lime app, because it's a Lime scooter, and then uh, you, pay, you scan the, the scooter, and then you just unlock it, pay for it, and then you can go and ride wherever you want. Okay. Hello, what are you doing? I'm going to talk to you, sir. I'm going to talk to you, sir. Thank you so much. I appreciate you. Thank you. Thank you. Thank you. ఫోటో తీయమంటున్నారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి అందుకని వాళ్ళకి ఒక చిన్న అనుకోలు ఒక ఫోటో చేస్తారు ఇలా ఇక్కడ అమెరికాలో ఏంటంటే వైట్ హౌస్కి ఎవరు వచ్చినా కంపల్సరీ పిక్చర్ ఫ్యామిలీ ఫోటో తీసుకుంటారు మెమరీ ఉంటుంది కదా లైఫ్లో వాళ్ళ డేట్లో మనం ఇక్కడ ట్రావెల్ చేసాం కదా అది ఇంపార్టెంట్ కదా ఇక్కడ రకరకాల దేశస్తులు ఉన్నారా ఉన్నారని చెప్తున్నాం కదా ఇంతకుముందు నెదర్లాండ్ వాళ్ళని కలిసాము ఇక్కడ మన బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఢాకా నుంచి వచ్చారు సో ఒకసారి ఆ ఫ్రెండ్ అడిగి ఎప్పుడు వచ్చాడు ఎన్నిసార్లు వస్తుంటే ఒకసారి తెలుసుకున్నాం హాయ్ వాట్స్ నేమ్ సామి exploring our all yes i mean we have been to new york now we are here okay probably visit travel over it ఇక్కడ ఆపోజిట్ లో ఒక పార్క్ ఉంటది మరి పెద్ద పార్క్ అది ఆ పార్క్ ఎలా ఉంటది చాలా బాగుంటది అనమాట అంటే ఎక్కువ మూవీ షూట్స్ కూడా యూజ్ చేస్తుంటారు పర్మిషన్స్ ఈ లీడర్స్ అంటే ఎలా అంటే ఇంకా మీకు అమెరికా అంత దగ్గర నుంచి చూపిస్తారు ఇంకా నా బ్యాక్ సైడ్ గైడ్ ఉన్నాడు ఆయన ఆయన ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న మాన్యుమెంట్స్ గురించి అన్ని వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు మనం వీళ్ళు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు ఫర్ పుట్టబత్తి ఇక్కడ ఉన్న ప్లేస్ ఇచ్చినందుకు వన్ టెన్ డాలర్స్ వన్ డా వన్ టెన్ డాలర్స్ తీసుకుంటారు ఆయన మన పక్కనే వెనకాల ఉన్నారు చూడండి ఇదేంటంటే ఇక్కడ యుఎస్ మీడియా అన్నమాట వీళ్ళు అంటే అక్కడ బులెటిన్ జరుగుతుంది అక్కడ బులెటిన్లో లైవ్ తీసుకునే ముందు నేను వెయిట్ చేస్తాను సేమ్ మన బులెటిన్కి ఎలా వచ్చినప్పుడు వెయిట్ చేస్తారు అలాగే ఇక్కడ ఇలా సేమ్ అంటే కొద్దిగా సిస్టమేటిక్గా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ప్రెజెంటేషన్ సంబంధించి రిపోర్టర్ ఈ ప్లేస్మెంట్ ఉంటారు సేమ్ ఇదే విధంగా మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇది కూడా అంతే వీళ్ళంతే లా లోకల్ మీడియా మాట ఈ లోకల్ మీడియా సంబంధించి ఏంటంటే వీళ్ళు కూడా హై డెఫినేషన్స్కి ఏమైనా కూడా వీళ్ళు వాడతారు వీళ్ళు ప్రెసెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ టెక్నాలజీ బాగా అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు మంచి కెమెరాస్ అన్నీ వాడతారు వీళ్ళు అంటే గైడ్ లైన్స్ లైవ్ యూట్యూబ్కి సంబంధించి కానీ ఏదైనా వీళ్ళ ఇది బెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది ఒక మన బ్రదర్ నడుగుతుంది అనమాట ఈయన ఇక్కడ జర్నలిస్ట్ ఇక్కడ అంటే కెమెరామెన్ ఇక్కడ అమెరికా కెమెరామెన్ అనమాట అమెరికా కెమెరామెన్ గురించి కెమెరా ఏమున్నదని అడిగా ఓకే ఇక్కడ చూసారు ఇక్కడ సోనీ ఉంది ఇక్కడ సోనీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఉంది అండి అంటే ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కెమెరా కానీ అది అంటే వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మీ ఇక్కడ రెగ్యులర్గా ఇంటర్వ్యూస్ కట్టే దీన్ని యూజ్ చేస్తాం లోకల్ బైక్ సంబంధించి కానీ మీరు ఇండియాలో ఏ టైప్ ఆఫ్ కెమెరాస్ వాడతారంటే నేను చెప్పా క్లియర్గా 
మేము అంటే అక్కడ మనకి అవైలబిలిటీని బట్టి ఆల్ డిజిటల్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి నార్మల్ కెమెరాస్ మాకు అవైలబిలిటీ ఉంటుంది రెగ్యులర్గా న్యూస్కి వచ్చేటప్పటికి మేము వన్ ఎయిటీ టూ ట్వంటీ సోనీ వాడుతుంటాం ఇలా ఫ్యాన్సనిక్లు కూడా లేటెస్ట్ మోడల్ అన్నీ మేము అప్డేట్ చేస్తుంటాం చెప్పా జపనీస్ టీవీ స్టేషన్ లో వర్క్ చేస్తారండి ఆయన ఆయన వైట్ హౌస్ సంబంధించి ఏవి షూట్ చేస్తాడు ఆయన అమెరికా లో అఫీషియల్ జర్నలిస్ట్ అండి ఆయన వైట్ హౌస్ ఆపోజిట్ లోనే ఒక స్టాచ్యూ ఉంది జాక్సన్ స్టాచ్యూ దీని ఆపోజిట్ లోనే మనకి వైట్ హౌస్ కనబడుతుంది చూడండి కరెక్ట్ గా ఒక టూ హండ్రెడ్ మీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది ఈ అదర్ వచ్చి మీకు ఫ్రంట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చి ఇక్కడ చిన్న లాన్ టైప్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అంటే ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తారు అనమాట ఈ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా వచ్చి పార్క్ అనమాట అంటే చాలా పెద్ద పార్క్ ఇది వైట్ హౌస్ ఆపోజిట్లో ఉంటుంది ఈ స్టాచ్యూ పక్కన చూస్తే విజిటర్స్ అందరూ ఇలా మనకి నాడే ఎంట్రీ అవ్వడం కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట చూడండి ఎంత పెద్ద ప్లేస్ ఉందో మీకు అటు సైడ్ కార్నర్ చూస్తే కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ జోన్ అనమాట అక్కడ అండ్ ఇన్ కేస్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ అయితే ఆన్ ది స్పాట్ విత్ క్లోజ్ ద టోటల్ గేట్స్ అనమాట చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వాషింగ్టన్ డీసీలో సంబంధించి కొన్ని కొన్ని మాన్యుమెంట్స్ సంబంధించి మన ఆర్నేన్ న్యూస్ ఛానల్ ద్వారా మీకు చూపించాం ఇది అంత ఇంకో విషయం ఏంటంటే అమెరికాలో చాలా ప్లేస్లు మేము ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం అంటే న్యూయార్క్ కానీ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో కానీ డాలాస్ కానీ అట్లాంటా కానీ అండ్ క్యాసినోస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే అమెరికాలో క్యాసినోస్ ఎలా ఉంటాయి ఆ లోపల ఎలా గేమింగ్ ఉంటుంది అది కూడా మీకు ఎక్స్క్లూజివ్ వీడియో మీకు చేస్తాం చేర్చు ఈ వెహికల్స్ అన్ని కాప్స్ అంటే మెయిన్ బిడెన్ పర్సనల్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ దగ్గర ఉండే వాళ్ళు వెహికల్స్ అన్నమాట మీరు చూస్తున్నారు కదా కంప్లీట్ వాళ్ళన్ని వాళ్ళ వెహికల్స్ ఇవి వాళ్ళకి సపరేట్ పార్కింగ్ జోన్ అనమాట ఇక్కడ ఇది వైట్ హౌస్ ఆపోజిట్ లోనే ఉంటుంది ఈ వెహికల్స్ అన్ని లోపల సెక్యూరిటీ జోన్ సిబ్బంది ఇవి అది మీరు చూస్తుంటే ఎంత టఫ్ ఉందంటే సెక్యూరిటీలో ఇక్కడ పిన్ టు పిన్ క్యాచ్ చేస్తారు ఇక్కడ చూడండి ఎంత హిస్టారికల్ బిల్డింగ్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే చూస్తున్నారా ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గా మెయిన్ రోడ్లో ఉన్నాం అనుకోలేనా ఏ బ్లాక్లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు పెన్సిల్వేనియా సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ చూసి నార్త్ వెస్ట్ మన ఇటు సైడ్ వెళ్ళాలి కదా పెన్సిల్వేనియా నార్త్ వెస్ట్ అవెన్యూ వన్ సిక్స్ డబల్ జీరోలో ఉన్నాం ప్రస్తుతం ఓకే సో అంటే జస్ట్ వైట్ హౌస్కి నెక్స్ట్ సిగ్నల్ అనమాట వైట్ హౌస్ పక్కనే ఉంటుంది వైట్ హౌస్ పక్కనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ సిగ్నల్ అనమాట ఈ సిగ్నల్ నుంచి మేము ఇక్కడ మా బ్యాక్ సైడ్ చూసారా ఒక ప్లేన్ చెట్టి అది సార్ ఆ ప్లేస్ చూడండి ఈఓబి స్టాప్ ఎంట్రెన్స్ అంట ఈఓబి స్టాప్ ఎంట్రెన్స్ మెయిన్ సిగ్నల్ సెంటర్ అనమాట ఇది మెయిన్ సెంటర్ ఫస్ట్ సిగ్నల్ ఇన్ ద వైట్ హౌస్ మధ్య బాగుంది బిల్డింగ్ ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ అంటే మనం బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నది కనబడుతుంది కదా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ ఇది 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 నాకు తెలిసి ఎప్పుడు ఇది చాలా ఓల్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండి ఇది కూడా ఈ బిల్డింగ్ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా వైట్ హౌస్కి బ్యాక్ సైడ్లో ఉంది చూస్తున్నారు కదా బిల్డింగ్ ఎంత ఓల్డ్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండి ఇది ఇక్కడ చూసారా మెయిన్ స్ట్రీట్ ఇక్కడ స్ట్రీట్స్ అంటే మీకు ది బెస్ట్ ప్లేసెస్ మాట అంటే ఏ బ్లాక్ పెట్టినా కెమెరా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బాగా విజువలైజ్గా మనం చూపించాము ఇది వైట్ హౌస్ మెయిన్ గేట్ మాట వైట్ హౌస్కి వెళ్ళాలంటే మనం ఫస్ట్ చూడండి మీకు వెనకల బ్యాక్గ్రౌండ్ కనబడుతుంది అండి ఇది మెయిన్ గేట్ మాట ఈ ప్లేస్ నుంచి మన అంటే మెయిన్ ప్రెసిడెంట్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తారు చూడండి మన బ్యాక్ సైడ్ ఉంది 
ఫుల్ సెక్యూరిటీ జోన్ అనమాట ఇక్కడ మ్యూజియం అంట ఓల్డెస్ట్ మ్యూజియం అంట ఇది మన వైట్ హౌస్ ప్రాపర్ వైట్ హౌస్ మెయిన్ గేట్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి ప్రెసిడెంట్ బెడెన్ ఇక్కడ నుంచి లోపలికి ఎంటర్ అవుతారు ఓకే ఆయన వచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ సిగ్నల్ పడ్డది కాబట్టి మనం వాక్ పూల్ చేస్తున్నాం ఓకే చూడండి ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ ఏదైనా ఫుల్ ఒక ఎనిమిది స్టెప్పులు ఉంటాయన్నమాట ఎవరన్నా లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఎనిమిది సెక్యూరిటీ చెకప్స్ ఉంటాయంట అవి దాటి వాళ్ళు వెళ్ళవలసి ఉంటుంది అబ్రహం లంకన్ టవర్ అన్నమాట ఇది ఇక్కడ నుంచి హాఫ్ మైల్ ఉంది మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కనబడుతుంది కాబట్టి చెప్తాను బ్యాక్ సైడ్ నుంచి మాట మనం చూస్తున్నది ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ మెయిన్ ఈ సెక్యూరిటీ చెక్స్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఇటు సైడ్ నుంచి వస్తారు ఇటు నుంచి మీకు అటు సైడ్ వెళ్తారు మీకు సెంటర్ పాయింట్లో చూస్తే పెద్ద మౌంట్ ఉంది సార్ ఫ్లవర్స్ రెడ్ ఫ్లవర్స్తో మధ్యలో మౌంట్ ఉంది ఇది బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ అనమాట కరెక్ట్గా అబ్రహాన్ లింకన్ టవర్కి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ లింకన్ చూపించాను మొత్తం మూడు ఎంట్రన్స్ చూపించా ఇది లాస్ట్ ఎంట్రన్స్ ఇది ఒక ఎంట్రన్స్ అనమాట ఇది సెక్యూరిటీ చెక్ ఉంటుంది చూడండి ఎంత టైట్ సెక్యూరిటీ మధ్యన ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదా పైన ఇద్దరు సెక్యూరిటీ ఉన్నారు అక్కడ పైన కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది ఈవెన్ అక్కడ కూడా టైట్ సెక్యూరిటీ ఉండాలి కాబట్టి అక్కడ నుంచి కూడా సెక్యూరిటీ బస్సెస్ అన్ని ఏంటంటే మేము సైట్ సీన్ బస్సెస్ ఉంటాయి టూరిస్ట్ సంబంధించి డబుల్ డెక్కర్ బస్ డబుల్ డెక్కర్ మన దగ్గర హైదరాబాద్లో ఇంతకుముందు ఉంటుండే కదా డబుల్ డెక్కర్ బస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మన వాషింగ్టన్ డిసి వైట్ హౌస్ నియర్ బై అన్ని ప్లేసెస్ చూపించాము థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకా చాలా చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అమెరికాలో మీకు ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ మీకు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూపిస్తాం క్యాష్ ఉన్నది మాత్రం ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు అమెరికాలో క్యాష్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు చూపిస్తాం